വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടെൻത്ത് സി ബി എസ് ഇയിലെ മാത്സ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം റാഷണൽ നമ്പർ നെയിം റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സും കൂടി ചേരുന്നതിനെ നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അതാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിനെയും കൂടി ചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അപ്പം റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതും ക്യു ഒരിക്കലും സീറോ ആവാനും പാടില്ല പിയും ക്യൂവും എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിജേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ നയൻത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചതാണ് എന്ത് എല്ലാ റാഷണൽ നമ്പർ സോറി എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുകയാണ് എവരി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്ന് എല്ലാ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ അഥവാ കൗണ്ടിങ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നു അതുപോലെ എല്ലാ ഹോൾ നമ്പേഴ്സും എന്നാണ് എവരി ഹോൾ നമ്പേഴ്സും എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കാര്യം എവരി ഹോൾ നമ്പേഴ്സും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്രാ അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇൻക്ലൂഡിങ് സീറോ ആണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഹോൾ നമ്പർ അതുപോലെ ഹോൾ നമ്പേഴ്സും എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് തന്നെ ആണ് എവരി ഇൻഡിജേഴ്സ് ആർ ആൾസോ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എല്ലാ ഇൻഡിജേഴ്സും എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും നമ്പേഴ്സും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്ത് വരുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര അതായത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടെ ആകുമ്പോഴാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത് എല്ലാം കൂടി അതായത് നമ്മുടെ പി ബൈ ക്യു ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്നതും നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സും ഹോൾ നമ്പേഴ്സും ഇൻഡിജേഴ്സും എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നതാണ് എന്ത് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ടെർമിനേറ്റിങ്ങും ടെർമിനേറ്റിങ്ങും നോൺ ടെർമിനേറ്റിങ് റിപ്പീറ്റിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സും ടെർമിനേറ്റിംഗ് നമ്പേഴ്സും നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സും എന്താണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റുകയില്ല പറ്റാത്തതും ക്യു എന്താ സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ല പി ക്യൂവും ഇൻഡിജേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തിനെ പറയാം നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് ഇറാഷണൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ് നോൺ റിപ്പീറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സും എന്താണ് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ പൈ ഇതെല്ലാം എന്താണ് നമുക്ക് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് നമുക്ക് പൈയുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടതാണ് പൈന് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഓക്കെ ആ ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം ട്വന്റി ടു ബൈ സെവൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ട്വന്റി വൺ വൺ റിമൈൻഡിങ് വൺ ടൈം സെവൻ ത്രീ സെവൻ കൊടുക്കുന്നു ഫോർ ടൈം ട്വന്റി എയ്റ്റ് റിമൈൻഡ് ടു സീറോ ടു ടൈം ഫോർട്ടീൻ സിക്സ് കണ്ടോ ഈ ഡിവിഷൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നും ഇല്ല ഡെസിമൽ പാട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫ്രാക്ഷൻസിന് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ടെർമിനേറ്റിംഗ
പറയുന്നത് ഇനി അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാഷണൽ നമ്പർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് കിടക്കാം നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ ആണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമയെ പറ്റിയാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് എന്താണ് ട്വന്റി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻ നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് ത്രീ ടൈംസ് ട്വന്റി വൺ സീറോ കിട്ടുന്നു ഇതിൽ ട്വന്റി വണ്ണിനെ നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയും ട്വന്റി വൺ എന്താണ് ഡിവിഡൻഡ് സെവനിനെ നമ്മൾ ഡിവൈസർ എന്ന് പറയും ഡിവൈസർ ത്രീ നമ്മുടെ കോഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നു സീറോയെ നമ്മൾ റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും ട്വന്റി വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ അല്ലേ ട്വന്റി വണ്ണിന് നമുക്ക് സെവൻ ഇൻറ്റു ത്രീ പ്ലസ് സീറോ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ട്വന്റി വൺ എന്താണ് ഡിവിഡൻറ്റ് ട്വന്റി വൺ നമ്മുടെ ഡിവിഡൻറ് ആണ് അപ്പൊ ഡിവിഡൻറ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ സെവൻ ഡിവൈസർ ആണ് ഡിവൈസർ ഇൻറ്റു കോഷ്യൻറ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞൂടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലമ ഇവിടെ എന്താണ് റിമൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എങ്ങനെയായിരിക്കും റിമൈൻഡർ സീറോയ്ക്ക് ഈക്വലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്ററോ ആയിരിക്കും ലെസ് ദാൻ റിമൈൻഡർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെസ് ദാൻ ഡിവൈസർ ഇതിനെ നമുക്ക് ഡിവിഡൻറ്റിനെ നമ്മൾ എ എന്നെടുക്കുന്നു നമ്മൾ ഡിവിഡൻറ്റിനെ എ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയും ഡിവൈസറിനെ ബി എന്നും കോഷ്യൻറ്റിനെ ക്യൂ എന്നും റിമൈൻഡറിന് ആർ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് എങ്ങനെ പറയാം എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ വെയർ ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെസ് ദാൻ ബി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ എന്ന് പറയുന്നത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഗിവൺ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് എ ആൻഡ് ബി ദേർ എക്സിറ്റ് യുണീക് ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ക്യു ആൻഡ് ആർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് എ ഈക്വൽ ടു ബി ക്യു പ്ലസ് ആർ ആർ ലെസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ലെസ് ദാൻ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് എയും ബിയും ഇൻറ്റിജേഴ്സ് ആണ് ക്യു ആറും മറ്റ് രണ്ട് ഇൻറ്റിജേഴ്സും ആണ് അതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സീറോയ്ക്ക് സീറോയെക്കാൾ ഗ്രേറ്ററോ അല്ലെങ്കിൽ സീറോയോ ആവാം പിന്നെന്താണ് എപ്പോഴും ബി എക്കാൾ ചെറുതും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഈ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് അതാണ് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ ഈസ് എ ടെക്നിക് ടു കമ്പ്യൂട്ട് എച്ച് സി എഫ് ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ ഹയസ്റ്റ് കോമൺ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നമുക്ക് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ ഉപയോഗിച്ച് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് നോക്കാം എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുകയാണ് വൺ ട്വന്റി ഫോറും ട്വന്റി ഫോറും നമ്മൾ ആദ്യം ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് സി എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ അത് വെച്ച് നോക്കാം വൺ ട്വന്റി ഫോർ ടു ടൈംസ് സിക്സ്റ്റി ടു ടു ഫോർട്ടി വൺ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ട്വന്റി ഫോറിന് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നു ടു ട്വൽവ് ടു സിക്സ് ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും വൺ ട്വന്റി ഫോറിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി ഫോറിനെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ എച്ച് സി എഫ് ഇതിൻ്റെ എച്ച് സി എഫ് എങ്ങനെ എഴുതുന്ന നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ലാർജസ്റ്റ് നമ്പർ ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഇതിൽ രണ്ടിലും കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന ഹയസ്റ്റ് നമ്പർ ഫാക്ടർ ഏതാണ് ഫോർ അപ്പൊ എച്ച് എച്ച് സി എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഇനി ഇത് വെച്ച് ഇനി ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന്റെ തന്നെ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ ഫാക്ടേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് പഠിക്കാം യൂ
dividend equal to divisor into quotient plus remainder. This formula is equal to 124 into 5 plus R. Sorry, plus 4. R is equal to 4R. Now, we have the remainder of 0 and we have the process, the division process. Continue. We have the first step. We have the remainder of 0 and 4. Then we have the divide. The next step is the second step. We have the divide. We have the first step. We have the divide. We have the remainder of 24 and 4. 24 and 4 divide. 6 times 24. 0. What do we need to do? 24 equal to 4 into 6 plus 0. Now we need to do the remainder 0. Remainder 0. We need to stop this process. We need to do the division. Third step is HCF. What is HCF? What is HCF? What is HCF? We need to do the remainder 0. 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 HCF अंदर पढ़ाई ना दायें दर लास्ट नम्बर रिमाइंडर सीरो वैरी ना स्टेप पिले अदिन डे डिवाइस रहा है दानो आधा आना नम्बर HCF अपन इधर दानो HCF अंदर और नहीं नियाले फोर आना ओके अब तो हमारे दोनों प्राइम हमारे पढ़ी चा प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिलिम इप्पो पढ़ी की ना यूक्लिस डिवीजन அடுத்த வரு கொஸ்சினிக் கொடி செய்துவோக்கா. For 55, 42. இன் அண்டு நம்பர்ஸ் இந்த HCF கண்டுவிடுக்கினாம். அம்மக equals division லமேல் first step பந்தானு divide the largest number by smallest number. இதில் largest number ஏதானு 455. 455 இன்னே அம்மன 42 உண்டு divide இன்னும். 10 times 425. 35 remainder வேடுது. உடந்தான் remainder வந்தா இல்லா, 0 ஆவாத்தது உண்டு என்ன? நம்மலும் வீண்டும் செய்யனா. அப்பா, first step அம்மலும் கண்ணே எடுதும். dividend equal to divisor into quotient plus remainder. இவ்விடத்த dividend வந்தான் 455 equal to 42 into 10 plus 10 plus 35. okay. இவ்விட 35 வான் நம்மல remainder வந்தான். அப்பா, அடுத்தான் அண்டாது step வந்தான். ஆதித்த stepல Divisorும் Remainderும் தம்மில் divideயேனாம். அது பமோ 42 divided by 35. அலை, one time 35, remainder 7. இவ்விடை எந்து வந்தித்தில்லாம் மக்கு remainder 0 ஐயித்தில்லாம். அது உண்டை நீ process வீண்டும் கண்டியுயேனாம். வம்மலும் இவ்விடை எந்த இடுதும் 42 equal to எந்த நிறுதாம் 35 into 1 plus 7. இவ்விடத்த divisor 37, 35, remainder 7. அப்பா இனை அடுத்த பிரோசிசில் என்தானே இன்னது 35 உம் 7 யம். second stepில் வந்தா divisor உம் remainder உங்குடி divide 35 divide by 7 ஜையும் 5 times 35 0. அப்பா அம்மடை இவ்விட remainder வந்து வந்து 0 ஆயிக்கையும். அம்மடா division process இவ்விட வைத்து stop ஏயான். அப்பா இ step்பின் எங்கு last step்பின் அம்மடங்க நேருதும் 35 equal to 7 into 5 plus 0. அப்பே இனி remainder 0 அன்னது உண்டு என்ன division continue என்ன division நம்மல் விட stop ஏயானு அப்பே இதில் எங்கனியான் நம்மக்கு HCF வண்டுடியுந்து remainder 0 வண்ண செய்ப்பிலே divisor நேனு நம்மல் இந்தன் வரையின்னது HCF வண்ணு வரையின்னாப்பம் HCF விடந்தானு 7 HCF வண்ணு 7 ஆனாப்பம் HCF of 455 42 வண்ணு வேறு எதக்க நம்போஸ் இந்த HCF 7 ஆனும் நமக்கு இந்தன் பரையாம். 42-35 HCF 42-35 செய்யம் பா நம்மல் இந்தானு first step நமக்கு வேண்டா. நம்மல் இது ஓட்டாயிரு. இது ஐரிக்கு நம்மல் first step. அல்லே? first 42 இந்த 35 ஒன்று divide இந்து நமக்கு remainder 7 வெருந்து. அப்பா இப்து முதலானு நம்மல் step சாட்டியின்னா. 7 தன்னே, ஐதிக்கு அப்பாம் கந்தன் வரையே, HCF of 42,35 உம் 7 தன்னே ஆனு, அதே போல் எந்து பரையாம் 35 இந்தேன் 7 ஏன் அல்லே, 35, பாம் மக்கு first question தாயிருந்தும் 35 உம் 7 உம் 
തേർട്ടി ഫൈവും സെവനും ആയിരുന്നു നമ്മുടെ നമ്പേഴ്സ് എച്ച് എസ് സി എഫ് കൊണ്ടിരിക്കാനുള്ള നമ്പേഴ്സ് തേർട്ടി ഫൈവും സെവനും ആയിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആകെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പല്ലേ കാണൂ തേർട്ടി ഫൈവിനെ കൊണ്ടുവന്ന് സെവൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു റിമൈൻഡർ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ തന്നെ സീറോ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് സെവൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് തേർട്ടി ഫൈവ് സെവനും എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും സെവൻ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഓക്കെ നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്ത് നോക്കാം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആൻഡ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവും ടു ട്വന്റി ഫൈവും തമ്മിൽ ഒന്ന് എച്ച് സി എഫ് രണ്ടിന്റെ എച്ച് സി എഫ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഡിവൈഡ് ദ ലാർജസ്റ്റ് ബൈ സ്മോളസ്റ്റ് ഇവിടുത്തെ ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വൺ ടൈം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എത്ര നയൻറ്റി ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതും എന്താണ് നമുക്ക് ഡിവിഡൻഡ് ഈക്വൽ ടു ഡിവൈസർ ഇൻ ടു കോഷ്യൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ ഇവിടുത്തെ ഡിവിഡൻഡ് എന്താണ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻ ടു കോഷ്യൻ്റ് പ്ലസ് റിമൈൻഡർ റിമൈൻഡർ എന്താ സീറോ ആവാത്ത കൊണ്ട് തന്നെ വീണ്ടും ഡിവിഷൻ പ്രോസസ്സ് നടത്തണം ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെ തമ്മിലാണ് ഫസ്റ്റിൽ കിട്ടിയ ഡിവൈസറും റിമൈൻഡറും അതായത് വൺ തേർട്ടി ഫൈവിനെ നയൻറ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ ടൈം നയൻറ്റി റിമൈൻഡർ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇവിടെയും റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടില്ല അപ്പൊ ഇതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് അതായത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഡിവൈസറും റിമൈൻഡറും അതായത് നയൻറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ചെയ്യുന്നു ടു ടൈംസ് നയൻറ്റി റിമൈൻഡർ സീറോ കിട്ടി അല്ലേ എന്തെന്ന് എഴുതാ നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു പ്ലസ് സീറോ നമ്മുടെ റിമൈൻഡർ എന്തായി കഴിഞ്ഞു സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ഡിവിഷൻ ഇവിടെ തീരുന്നു അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ടുള്ളതിന്റെ ഡിവൈസർ റിമൈൻഡർ സീറോ ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഡിവൈസർ ആണ് നമ്മുടെ എച്ച് സി എഫ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എച്ച് സി എഫ് എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ക്ലിയർ അല്ലേ പിന്നെ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് എന്തൊക്കെ വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് ടു ട്വന്റി ഫൈവും ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് വൺ തേർട്ടി ഫൈവ് നയൻറ്റി ഈക്വൽ ടു എച്ച് സി എഫ് ഓഫ് നയൻറ്റി ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ അഥവാ തിയറം ഈ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പിൽ എഴുതുന്നതിനെ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയാം അൽഗോരിതം യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ ലെമ ഓർ യൂക്ലിസ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ഇതെല്ലാം ഇത് തന്നെയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്താം ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോഴത്തേക്കും ഇന്ന് പഠിച്ചതിൻ്റെ നോട്ട്സും നിങ്ങൾക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും എല്ലാം താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നിങ്ങളെല്ലാവരും എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കുക നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വീഡിയോയിൽ നിന്ന് നോട്ട്സൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക ഓക്കെ താ